Ну и вот я хотел еще сказать по поводу вот этих очков. После того, когда я получил травму, да, вот эти стеклянные очки были, они мне выдали другие очки, еще вину мне приписали, 20, 20 вины за то, что у меня очки были ихние же стеклянные, то, что они разбились, и, а потом они только после меня, как моя травма получилась, в 2008, в 2008 году, в октябре месяце, они выдали новые очки, а до этого нам никто не выдавал нормальных, хороших очков. У нас даже мало того, там очков нет, у нас вообще практически ничего не было, чтобы работать в 2008 году. Я бы хотел, чтобы вы вот это отметили, что давление постоянно оказывается со стороны шахты, постоянное давление оказывается со стороны начальства, там, руководителя в основном. Людей за людей не считают, как за рабов. Мы как рабы здесь. Все зависит от ситуации. Допустим, вот если получил человек травму, да, на него, на него по-любому окажется давление. Если он что-то захочет сказать против чего-то шахты, на него опять же окажется давление. Они вот, вот, вот у них за прошлый месяц, да, у них со всей шахты, да, сняли с премии 10%. Да. So the of Шахта объясняет тем, что э, эти деньги, которые должны были на премиум пойти, да, которые они сняли, они истратили их на то, чтобы вот вам, допустим, там оборудование где-то еще что-то, короче, на инфраструктуру шахты, короче, вот так вот. И это любой шахтер может показать свой квиток с Кузимбаевой шахты, что у них 10% премии высчитали. Я не знаю, как они там говорят, что они что-то закупают, но они действительно что-то закупают, но они закупают вот такие здоровые ленты метровые, чтобы по ним побольше угля шло. Это только на одном участке добычном. Большой комбайн с той целью, чтобы он выработку угля делал Очень больше. Чтобы, да, чтобы все, все было, но нет ничего такого, чтобы вот за ним вот как бы смотреть, чтобы были там молотки, жаки. Ничего к, к работе, люди, инструментов нет. Люди, самое главное. Вот какой вывод, понимаете, что вот они делают так, чтобы... Выемка угля больше была, чтобы больше было... Производительность, да, производительность. повышалась, да. а техника Они, безопасности... Да, а пускателя, вот это все, у них все старье, все и старье. Инструменты, инструменты, благо, что мы их из дома тащим, благо, что мы их из дома тащим, где-то что-то там, да, но там ничего такого практически нет. В втором году я устраивался на работу... У нас был тогда директор Миронов Михаил Петрович. Когда я к нему зашел в кабинет, он сказал, у тебя, говорит, инструменты есть? Сам директор мне сказал. Поинтересовался, занимаюсь ли я спортом. Ага. Ну, я, естественно, сказал, что инструменты я найду, спортом я занимаюсь. Да, лишь бы устроиться. Последние пять лет я работал на добычном участке. У нас лавы отрабатывались, и отработанное пространство крепилось для следующей лавы. То есть не на погашение лава шла. При отходе лавы мы должны в завале закрепить вот это сопряжение, ну, то есть для выработанной в этой выработки. А, у нас не хватает, значит, хомутов, гаек, ключей. Ну, полностью всего необходимого оборудования. Выработанное пространство мы ходили, когда по технике безопасности, ну, как вот все рамы крепятся на два хомута, мы ходили туда в завал, снимали один хомут, потому что нам не было нечем крепить. На эту работу как минимум ну, 4 человека, когда нам давали, нам ну, хватало более-менее в натяжку. Но дело в том, что сейчас последнее время, вот я уже не работаю, потому что я травмировался, работает один человек в завале, один человек спереди лавы. Сейчас на этой лаве, вот, где я работал, идет сероводород, выделяется. Люди, работающие там, они не получают ни дополнительные какие-то там средства защиты, средства защиты да, какие-то компенсации, там молоко, я не знаю, вообще ничего. Еще потом и наказывают виновные. Вот у нас сейчас, вот не знаю, как на других шахах, ну, наверное, на всех, ходит так называемый прогресс. Молодые люди собирают, значит, шахтеров, заставляют писать анкету заполнять, 
как улучшить производство. Вот причина и как улучшить. И, и получается у нас вот в году ну, по 4, по 5 экзаменов мы сдаем. Вот учимся, техника безопасности, экзамены, где-то подтверждение разряда, подтверждение специальности. Вот это вот все из года в год. Каждый ходит, и, и скоро профессорами будем. А кто работает? Департамент Суспреда защиты населения. Молодцы. Это была комиссия оттуда. Они сделали такую статью 322, что якобы я выполнил работу, не связанную с интересом работодателя. Хотя с нехваткой людей... На, хотя не, с нехваткой людей на участке ГРП второго разряда не имел права вообще подходить к ленточным конвейерам. Мне наряд давался по обслуге ленточного полотна, конвейера. При зачистке конвейера я был затянут между лентой и роликом. И вот с чего я получил травму, то что из-за нехватки людей, из-за нехватки людей, ставят, занижают разряды и ставят на такие ответственные работы. Работы. А по технике безопасности они -то в то время только развешивали плакаты. Везде, везде понавешивали красивые плакаты. То, что мы люди должны сами это прекрасно все знаем, осознаем, они нам это еще напоминают этими плакатами. Хотя, если, конечно, если бы они сделали самое элементарное, рукавиц нету, мыла нету, сапогов нету, спецовку потом только привозят. И вот до сих пор они внедрили, все-таки через два года я высудил у них акт по форме Н1, они признали производство травму, что она производственная, но сделали 60 на 40. 40% вины моей, 60% вины производства. Хотя моей вины там нету. А буквально после меня, после моей травмы, годы не, не прошло, 15 дней не хватило до года, попал мой наставник и мой бригадир, плотников Юра, в такую же ситуацию, как и я. Только он насмерть. Он сейчас уже второй год лежит в могиле. И они его полностью обвинили. И даже, даже никакой компенсации жена так у него так и не получила. Даже, даже. И по сей день, вот третий год у меня тоже идет. Заканчивается в этом году, три года уже будет. Шахта мне ничего не выплачивает. А с судами до такой степени доходит то, что якобы я был ознакомлен с инструкцией по технике безопасности. И получил даже ее на руки. Которую я в глаза за 6 лет ни раз не видел. Потому что они знают, что если ты будешь инструкцию по технике безопасности, знаешь, что ты не будешь другие наряды выполнять с этих слов. Они в ведомость подделали мою подпись, что якобы это получил и был ознакомлен, и даже на руки получил эту инструкцию по технике безопасности. Караганда якобы сказала, что это моя подпись. После Караганды апелляцию мы подали и отправили в Астану. Уже второй месяц. Да, экспертиза делается уже второй месяц в Астане. Продолжение казахстанской шахте мы с одного участка. Я не знаю, как они отчитываются о освоенных деньгах, которые кредиты они берут. Ну, так что повально видно было, что они чего-то набрали, оборудование или много инструментов, чтобы у людей в руках что-то было, а не одними руками работать. Такого нету. Моя травма как раз показательный случай. Получил в глаз удар. Ну, так называемый установочный пистолет. Ну, вот людям понятно, что... Mm -hmm. Дело в том, какой он был. Он был, то есть заранее в копте... В общем, их тогда не хватало, не было. Он был покупной, он был стандартного производства. Но дело в том, что так как их не хватало, а он потек, у него там сальник имеется, mm -hmm. его просто в открытом... Вообще там забирающее положение mm -hmm. такое. И если подать давление, ничего не будет, просто шланг напрягется. Mm -hmm. А он был именно в открытом положении обварен, и когда я подал давление, меня ударило как раз этим пистолетом. Дело в том, что если бы он был на месте и нормальный, я бы Рано. до сих пор был бы здоров. А так я наполовину зрения свое, в принципе, от... даже больше, чем правый глаз не видит. Ну, практически совсем, ну и на левом ниже тоже норм. А было 100%. Татарстанская шахта в прошлом месяце времени вообще нет. Именно на второстепенных участках. Добычники, которые добычу не дали, они получили свою премию, а... Второстепенные участки 0 по нулям. 
Меня зовут Дима с шахты Ленина, я работаю на шахте Ленина. Допустим, вот у нас такая ну, вот, ситуация, могу рассказать. Допустим, с 2009 года да, висит приказ по шахте. Вот, э, называется эски, отрезки, круглозвен... ну, круглозвенная цепь, отрезка. Ей вот цепляют другую цепь, там очень сильная натяжка, там тонны большие поднимают. И ими нельзя как бы работать, да? А, хотя ими все работают. Вот уже два, три года, два года висит, как, допустим, приказ по шахте, что, что ими нельзя работать. работать. Ага. Все ими работают. Если кто-то идет из начальства, все их прячут, боятся, ими же начальство знает, что ими нельзя работать. И все равно все работают. Вот да. вот Другого нет. Еще можно отметить, что в, общей, в, общей, ну, в общем, как бы получается, э, все вот эти проблемы, даже, э, даже большая часть, чуть ли не сто процентов проблем всех э, производственных травм происходит из-за плохой организации труда. И из-за того, что элементарных приспособлений, они есть, конечно, но в маленьких количествах. И чтобы что-то еще достать, это целая проблема. Там, допустим, сегодня нету этого, оно будет, но через 2-3 через дня. А за эти 2-3 дня что-то может произойти, понимаете? Как бы плохая организация труда, ему как бы все равно, что там, как там происходит. Лишь бы сделали, и все. Я вот сам, слава богу, не травмировался еще пока, допустим. Но на моем, на моем, слава богу, слава богу, говорю. Но на, мо, на, мо, на моей памяти, да, вот из 10 случаев, да, травм на производстве, 9, а то и 10, все травмы переделываются в бытовые. И все. Вот так вот снижает уровень травматизма. И у нас система получается, как звонит начальнику, говорят, два человека должны уйти на один участок. Два на другой. А полностью комплектация смены ну, отсутствует. Ну вот сколько мы вот здесь я собираемся, вот с Натальей Владимировной, все люди приходят сюда. So, uh... Пытаемся организовать встречу с, это, ну, с нашим работодателем. Uh -huh. so... В принципе, от, от этой встречи всеми возможными средствами ну, не идут на контакт. Uh -huh. Вот у нас это единственное, вот где здоровье поправить, вот у нас это только санаторий Джартас. В принципе, ни один шахтер себе не может позволить поездку в ближнее, не то что говорят, дальнее зарубежье. Поправить свое здоровье у нас практически негде. В забой заходит метр двадцать труба. Изначально там вентилятор висит, он дует бешено. Когда проезжает человек километр вот в такую дырку, вот чуть меньше этой комнаты, нам мы все время наращиваемся, тянем, тянем. Ну, с каждым временем, понимаете, привозят старый ивент трубы. Где-то она дырявая, где-то что-то. В оконцовке, когда мы туда приходим, идет датчик. С этим тянется датчик, что у нас поступает там, допустим, ну, 13 должно на нем показывать. Это на, к нам забой должно поступать. В оконцовке у нас вот такая вот труба становится. Представьте, метр двадцать, который мне не обнять, mm -hmm. мы ее заужаем вот до такой степени, потому что датчик должен показывать скорость. Интересно. А то, что мы там оходим, пыли подавляющих вообще ничего не работает. И да. так как вот эти вот старые трубы ведутся, вот эти воздушные, везде, где дырявая, где они крепление не подходят, труба больше, другая меньше, потеря воздуха идет. Соответственно, датчик показывает меньше. Проблемы начинаются. И вот как коллега сказал, сжимают трубы. Вот так же я начальнику звоню и говорю, что делать? Он говорит, сжимайте трубы. Ну а что делать? Потому что у них нету новых труб, нету материала. Вот и приходится заужать вот эти вот трубы. А забой-то он газовыделяется же. Тоже опасно. Также нету обеспечения. Вот идешь по выработке лужа. Лужа стоит, ну, метров 10 бывает такие лужи, бывает больше. Насосы стоят, они поломанные, они не работают, потому что нету запчастей, или вообще они уже просто для красоты там стоят. Сапоги у нас у каждого дырявые, у нас больше двух-трех смен, они не выдерживают, они рвутся, а лужи-то стоят, приходится вот лазить, как обезьяны. А еще, знаете, что есть на шахте? Есть еще такие случаи, вот дали нам план, 100 метров, допустим, да? Мы месяц проезжаем, ну 95 мы дали, вот выклались, да, как смогли, дали 95. Ну, нам как бы 5 метров в долг дали, чтобы не оставить без зарплаты. Второй месяц опять 100 метров. А потом, понимаете, все то же самое, все точно так же. 
только нам уже дают 120-130 метров. Откуда вы? Почему так? Если мы вот 100 еле-еле натягивали, мы еле давали. А этим они обосновывают, ну лично вот мы обосновываем это так. Мы 100 метров им по-любому дадим, только нам платить уже бесплатно мы их едем, понимаете? Или нам бы зарплату дали, им ли мы бесплатно да, 100 метров. А на сколько зарплата уменьшается, если вы не пришли? Ну минимум на 40-50, вот представьте, 50 человек. Через за свои деньги покупают. Хочу добавить по Абайской шахте. Сам начальник участка и говорит, принесешь шаг, получишь ты лепетку, получишь выходной. И вот с этих вот проблем, вот как вот ленты, допустим, у нас бывает в забое 400 метров став идет, а на нем стыков 50. Вот 50 стыков, за которые каждую неделю лишают кого-то премии, потому что он виноват. А если он один пришел на два километра этого забоя, он даже он, хочешь не хочешь, он не сможет тут это все обслужить. Тема. Вот допустим, мы работаем жаком и балдичкой, да? Это все знают, это все подтвердят. Жак это что? Ручная лебедка. Лучше ручная лебедка. Ну вот балда, молоток. Он у меня сломался. Он у меня сломался, я выхожу, говорю, вот так и так, у меня сломался молоток. Мне говорят, ну вы давай на гора. Отнеси в коптерку, его сделают. А мне завтра идти туда же, завтра, мне его никто не даст. А завтра коптерка не работает, потому что суббота, воскресенье, они выходные. А мне опять идти туда же выполнять этот наряд. Я говорю, а как я тебе выдам туда-сюда? Я еще как-то могу им жаковать? Но он уже в опасном положении, в опасной зоне я нахожусь. Я говорю, ну ладно, иди, ну как-нибудь уже что-нибудь сделать. А не так, чтобы вот мне взяли, допустим, обмен какой-то сделали, дали новый. там.